Muy buenos días, hoy vamos a comenzar con un video aquí Que vengo con un video muy bueno para hacer una crema Como ven, y ahí tengo los productos que voy a ponerle a la crema El café que no me puede faltar, el guayo Y el bol donde voy a poner mi crema Y el colador donde vamos a colar lo que vamos a hacer Por aquí si ustedes ven, tengo una yuca Y una yuca, sí, una yuca y vamos a empezar a rayar la yuca para que vean qué va a hacer hoy Ana Gloria. Una crema súper buena que me enseñó mi mamá. Vamos a ver, porque quiero decirle a todas esas personas que van a ver este video, que yo nunca tuve mi cara con grano, ni con acné, ni nada. Yo tenía un cuti bello. Vamos a rayar la yuca. La rayamos. Quiero decirle que vamos a hablar poquito porque ya le digo, no me siento bien, tengo problemas de, de alergia. Y vamos a hacer el video para no ser canzón y no vamos a hablar mucho y vamos a bailar bien cómo va a quedar este video. Esto lo, lo, lo sabe Ana desde que era una niña. Mi mamá me lo enseñó. Porque antiguamente decía mi mamá que su mamá nunca se ponía crema en la cara a cara. Y siempre se estaban haciendo cremas con estas cosas y le quedaban las caras preciosas. Tenían unos cutes bellos. Las mujeres de los 50, de esas etapas. Entonces vamos a volver a virar a los años 50, a los años de atrás. Esto se lo hago yo mucho a mis hijas, le hago mucha limpieza de cuti a mis hijas. Y tienen un cuti muy bonito y precioso. Así que también yo me cuido. Para mi edad tengo una cara preciosa, un cuti muy bonito. Ya tengo 50 y pico de añitos, no voy a decir los de pico. Y me mantengo joven muy bien la piel desde hace años. No tengo arruga ni nada, mire. Así que vamos a hacer el video. Nos va a hacer cansón. Y vamos a mirar, amiguitas. Amiguitos, personas buenas que me siguen, personas que sé que son personas amorosas. Y cuando ya le digo, cuando uno tiene a Dios en el corazón, siempre le lleva al mundo cosas buenas, no cosas malas, para que aprenda. Entonces ya esto le digo, esto viene de los abuelitos, de cuando los esclavos en, mi, en, en la finca de mis abuelos, que eran españoles, pues... Ya le digo, esto mi mamá lo sabe desde entonces, porque dice que mi abuela se lo enseñó. Y esto viene de una tradición familiar. Así que vamos a, a rayar la yuca, porque si ustedes saben, la yuca tiene muy buenas propiedades. Recuerden que como mismo usted usa la secuela del maíz, podemos usar la secuela de la yuca. Y miren cómo queda desrayada. Ahora la vamos a colar. La vamos a colar. Con un poquito de agua. Vamos a colar. Vamos a ver si están viendo el video por ahí. Creo que sí. Con un poquito de agua filtrada del sitio. Todo lo que vamos a llevar al cuti. Hay que filtrar. Entonces vamos a ponerlo aquí en el colador. Esto se le llamaba antiguamente cazabe de yuca. Y con esto, si usted sabe, los simios vivían con eso. Entonces vamos a ponerle un poquito de agua. Y vamos a sacarle toda la pulpa que tiene.
Esta crema es enseñada por, ya le digo, por mi mamá, y esto tiene muchos años, donde ellas todas eran ocho hermanas y se cuidaban con esto su cuti. Y lo tenían precioso. Ella me dejó a mí estas recetas para que yo la aprendiera a hacer también. Sacamos bien la pulpa, como si usted fuera a hacer una de, como mi, la misma maicena, o la misma secuela de maíz, la harina de pan, o la harina, como usted quiere decir, de trigo. Esto es una harina también, pero una harina que deja un cutis refrescante y joven, poniéndole los productos que yo le voy a poner para preservar. Como ven, ya le saqué todo el producto. Entonces, si usted quiere esto, lo puede secar también y hacer un polvo con él. Entonces, lo vamos a guardar. Para hacer el polvo. Como ven, ya la tengo, miren, lo colé y lo vamos a llevar al fuego. Y le vamos a poner, aparte, una pequeña cantidad, así, de harina de trigo, para espesar un poquito la cremita. Y la vamos a poner en agua y la vamos a desluir. Mire, la vamos a tener por aquí. Y bueno, vamos a llevar al fuego. Y vamos a prender. Y vamos a revolver. Y esta crema, señores, quedan muy buena. Ayuda al cútil, a la ney a las arrugas de la cara, esa cara que se envejece por el sol, para las manchas del sol, es muy buena. Ya le he dicho que a mí me gusta revolver con esto. Es muy bueno y muy práctico para hacer las cremas. Vamos a revolver para que todo se una. El fuego en este es un poquito lento a veces. Y se porta un poco más a ver. Vamos, a, vamos para que ustedes vean de cuántas cosas se pueden hacer crema y usted no tiene que comprar cremas caras y va a tener un cuti bonito, joven, juvenil, bonito, sin grano, sin manchas porque cuando nosotros empezamos a cuidar el cuti desde jovencita pues ese cuti se va a mantener bonito pero si usted se deja que el sol empiece a sacar, a sacar línea que el sol, le, mire, aunque usted esté al sol, en la sombra el sol lo daña a usted. Vamos a ponerle un poquito de, de harina de, de trigo. Vamos a revolver porque ya se está uniendo. Y no quiero que se me haga, se me haga pelotita. Yo recuerdo que antes, cuando mi mamá lo hacía, quedaba transparente. Quedaba con una cremita transparente. Eh, queda como si fuera gelatina o gelo, como ustedes le dicen. Y esto queda maravilloso.
Y ya le digo, muchas personas critican nuestros videos. Y esas personas que nos critican los videos, créame, que usted, señores, no critiquen a las personas. Miren, como ven, ya se hizo una pastica, miren, una crema súper riquísima para el cuti. Pero para ayudarla a que no se eche a perder y también ponerle un producto que yo nunca dejo de ponerlo, esa crema va a quedar riquísima. Y bueno, ¿qué tiempo, Ana? ¿Va a durar hecha así? Bueno, le puedo decir que puede durar hasta un mes en la nevera. Si usted no lo quiere llevar a la nevera porque puede endurecerse, lo ponemos en un bol y lo llevamos a un lugar fresco donde esté que no se eche a perder. Miren, ya usted como ve, ahí la crema está hecha. Miren esto que rica quedó. Entonces la vamos a poner en un bol de cristal. Recuerde que todas las cremas que usted va a guardar tiene que ser en cristal. Mira, estas cositas yo las compro para poner mis cremas que yo me hago. Entonces yo las cojo y las paso por agua caliente y las esterilizo. Porque todo lo que usted se va a poner en la cara tiene que estar esterilizado. Recuerden que esta crema queda espectacular. Vamos a revolver. Miren qué fácil se hace. Miren. Esto es maravilloso. Le pone el, cu el cuti intenso. Eh, esa es la idea del cuti se, caído. Se le, se le tensa y... Muy bueno, ya le digo, yo lo recomiendo esta crema. Muy buena mi crema, muy buena. Ahora vamos a pasarla aquí al bol o al recipiente que usted tenga, a, a donde usted la quiera poner. Tiene que ser cristal, ¿ok? Puede ser un pomito que usted tenga fregado, estresado, cualquier cosa. Va a ser un poquito intenso el video. Porque cuando vamos a hacer un video bueno, tenemos que demorarnos, señores. Así que vamos a hacer un video con calidad para esas mujeres lindas y bellas que me siguen en mi canal. Bueno, por aquí quiero decirle que le vamos a poner el aceite de almendra. No puede faltar aceite de almendra para preservar el, la crema y para darle brillo a nuestro cutis y juventud. Por aquí vamos a poner el aceite vitamina E. Yo uso mucho aceite, señores. Los aceites son muy buenos para la piel. Vitamina E, como ven por allá. Por aquí vamos a usar un aceite. Miren, este aceite es muy bueno que trae tu murí y sirve para las manchas y es también vitamina E. Vamos a poner el aceite este. Vamos poniendo dos goteros. Vamos a poner dos goteros y medio porque es bastante cremita. Entonces, vamos a poner... el aceite que hace Ana de manzanilla miren qué rico queda ese aceite de manzanilla porque es para rejuvenecer nuestro cuti entonces vamos a poner el suero de manzanilla también el el aceite de manzanilla miren Mire, todo lo que estoy poniendo es divino. Miren aquí, esto lo hago yo. Queda muy rico. Y usted va a comprarlo a otra tienda y es carísimo y es fácil de hacer. Miren mis videos para que lo encuentren. Así que vamos a poner unas goticas de glicerina. ¿Saben lo que hay de la glicerina? Glicerina que sea orgánica, que no tenga problema y no tenga nada, unas goticas quiero decirle que también pueden ustedes ser alérgicos a la tricerina, pero no creo que no, porque yo lo uso y es súper buena para rejuvenecer el cuti 
Entonces estamos poniendo la crisis crisis Glicerini, miren qué buena es, glicerina, se llama así, la pueden buscar en la farmacia, se la pueden poner sola también, pero tienen que tener cuidado, no le vayan a hacer alergia. Y por última, vamos a poner un poquito de aloe de vera, aloe de vera que es muy bueno también para el cutis. Vamos a poner aloe de vera, vamos a poner un poquito y vamos a revolver y esta crema queda espectacular esta crema, créame que con esta crema que usted se ponga va a ver la mejoría que usted va a tener en su cutis en primera la yuca la va a ayudar a mejorar los granos de la cara la acné de la cara los sucos son eh, esos que se le hacen las líneas que se hacen en la frente. Recuerden esa línea que usted se le hace en la frente, que son horribles. Las paticas de gallina, como digo yo, de gallo. Eh, el once ese que va dentro de la cejita. Masajear bastante con esto. Y va a ver que va a tener un cutis de una persona joven. Porque cuando somos constantes con las cosas, vamos saliendo, vamos poniéndonos. Vamos saliendo hasta que llegamos a lograr el cutis que queremos nosotros. Recuerden que no es lo mismo hacerse un voto, de ese, eh, ponerse un voto, que el voto lo que le hace endurecer es su, 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 su carita, sus músculos, y con el tiempo se le pone horrible desformada su cara. A usted ponerse estas cosas que son naturales y, y cuidarse el cutis y cuidarse la piel. Yo lo recomiendo, no se pongan votos. Esto es un voto natural y es una crema natural, hecha por Ana la Pinareña. Así que vamos ahora a ponerle unas goticas de aceite oliva, extra virgen. Miren cuántos productos estoy usando. Vamos a poner el aceite extra virgen. Vamos a poner. Vamos a ponerle más o menos medio goterito, ¿sí? Miren. Y vamos a revolver. Y lo vamos a llevar a la nevera, como le dije. O lo pueden llevar a un lugar fresco donde lo van a tener y lo van a usar dos veces en la semana o cada vez que usted pueda. Usted se lava su rostro bien lavado, su cara. Va a coger un algodón o va a coger una brochita y se lo va a poner en toda su cara. Y va a estar sin hablar, sin mover su cara y va a tirar su cabecita para atrás. Y va a ponerse esa crema por 45, 50 minutos. Y la vamos a retirar. Lo vamos a lavar bien lavado con un jabón Dobby. Si usted no tiene jabones, porque yo tengo unos jabones que yo hago. Y va a lucir más joven, va a sentir el cutis fresco, va a sentir un cutis joven. Recomiendo también ponerlo en el pecho y en el cuello. Recuerden que nunca el cuello se puede dejar de masajear hacia arriba. Y ponértelo en el cuello porque como mismo queremos tener el cutis bonito, queremos tener un cuello sano y bonito. Así que... Recomiendo esta crema, buenísima, espero que le guste a todas esas personas que están mirando mi video o que lo van a mirar, compartan este video para que las personas lo vean, para que esas personas que vean este video lo puedan tener y lo puedan usar, porque yo sé que hay personas que no pueden comprarse una crema cara, yo no me compro cremas caras nunca, porque créanme que yo las he usado y no me han hecho nada más. Por lo tanto, me han hecho más las cremas de, que yo he hecho, como la del café que tengo ahí, que fue súper vista por muchas personas. Y el café, eh, de en vez de envejecer, lo que hace es rejuvenecer la persona porque tiene cafeína. Y la cafeína es muy buena. También busquen ahí que tengo un video donde tengo videos de foliar el abdomen para que no se caiga ese abdomen para abajo. 
Así que bueno, espero para que no cansarlos a todas esas personas lindas y bellas que ven mi video. Espero que les guste mi video y que se suscriban en mi canal, pero que compartan mis videos para que otra persona los vea y le den me gusta. Porque con un, un dedito que ustedes me den, yo prospero, ustedes prosperan porque ven cositas que Ana hace. Yo sé que hoy en día hay mucha competencia con los videos. Eh, cada día los videos suben más y se hacen más famosos en las que hacen. Pero yo creo que mis videos son sencillos, nobles, vienen de la nobleza, de la antigüedad de mi mamá. Y quiero llevar lo que mi mamá me enseñó al mundo. Así que espero que les guste mi video. Suscríbanse en mi canal. Que Dios me los bendiga a todos. Y hasta el próximo video. Bye.